en el Antiguo Testamento, allí en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 36. Eh, vamos a leer una porción de la Escritura, una bendición poder conocer al hermano Faudí y su familia. Eh, la verdad que es un privilegio también al, al pastor Marihuén, que me ha dado la oportunidad de pasar por Samaria. Amén. Gloria a Dios. Así que... Me es necesario, dijo el Señor, así que hermoso, un honor, un privilegio, nuevamente gracias también a nuestra hermana Yamila, así que ha trabajado con, no digo mucho tiempo para no ofender, pero <risa> tengo 31 y cuando tenía, era chiquitito, chiquitito, eh, trabajaba con mi madre en la escuela dominical, allí en el Distrito Norte, y es una, una bendición poder estar aquí y, y recibir más del Señor. ¿Cuánto quieren más del Señor? Estoy medio sordo. ¿Cuánto quieren más del Señor? Dice así las Sagradas Escrituras en el nombre del Señor Jesucristo. Eh, entonces, dice así el verso 36. Entonces llamó él a Jesse, quien es él, Eliseo. Y le dijo, llama a esta Tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Así que ella entró. Se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Hoy quiero predicar sobre Dios lo hará otra vez. Dígale a su hermano, hermano, Dios lo hará otra vez. Levante su mano y oremos. Levante su mano, Señor amado de mi alma, fortaleza mía, mi escudo. Hemos cantado cántico de alabanza, hemos Señor quitado nuestras cargas y cansancio Señora. Háblanos una vez más Señor que salgamos renovado y fortalecido por medio del poder de tu Espíritu Santo Señora. Que tu palabra no vuelva vacía sino que cumpla con el propósito por la cual es enviada. Pero si es palabra de hombre hazme mudo Señora, pero si es tu palabra Señor la cual es viva y eficaz y más cortante. Que toda espada de doble filo Haz que fluya una vez más En el nombre de Jesús Amén y amén Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo Y tome su lugar por favor Amén ah, Quiero comenzar a eh, Hablar un poco de, de Cuando era niño y en la escuela dominical Hablaban de la Tsunamita Pensaba yo en sí que Tsunamita era su nombre, su identidad. Pero cuando fui creciendo me di cuenta que Tsunamita era el gentilicio de la ciudad de donde era esta mujer. Es decir que la mujer era del pueblo de Sunem. Ahora bien, Sunem era una ciudad de la tribu de Isaacar. Y para un poco de información estaba más o menos a uno... 30 a 35 kilómetros del Monte Carmelo, donde residía el profeta Eliseo. Quiero que preste atención a esta parte para el final, pero me llama la atención de que esta mujer es de la tribu de Isaacar. Estamos muy familiarizados, usted y yo, para hablar sobre la tribu de Judá. ¿Cuánto conocen la tribu de Judá? Una tribu de guerra. Una tribu de donde el rey David ha salido, si podemos hablar otra tribu eh, reconocida sería la tribu de Leví. Podríamos hablar de Moisés, podríamos hablar de Aarón y, y de todo este tema sacerdotal. Tribu muy conocida y renombrada en las sagradas escrituras. Pero es decir que si hablamos de la tribu de Isaacar sería un poco desconocido. Quizás eh, sacar algo o de alguien de ese nombre. Pero me di cuenta de algo. Que el nombre Isaacar significa él traerá una recompensa. Es decir, el Señor traerá una recompensa. Y no sé cuánto han venido a este lugar con sus manos preparadas para recibir lo que Dios le quiere dar. ¿Cuánto van a salir con esa recompensa? ¿Cuánto, cuánto van a salir con esa bendición? ¿Cuánto van a salir con ese milagro? Si usted lo cree, diga gloria a Dios. Amén. Y sacar, hermano querido, ha sido bendecido por Jacob. 
en una situación es el sexto hijo y comienza de una forma extraña pero siempre veremos tanto en Génesis capítulo 49 el versículo 14 y 15 se habla de sacar como un asno fuerte es decir una persona que su descendencia Sería una persona que no le iba a ser pesado llevar la carga, sino que estarían dispuestos a llevar la carga. Hermano, a veces tenemos cargas en nuestra vida que llevamos y peso en nuestra espalda, pero Dios nos va a dar la recompensa si podemos sobre Llevar quizá la carga que cada uno personalmente quizás estamos llevando Ahora más adelante la tribu de Isaacar fue bendecido simplemente también por Moisés Moisés había también dado bendición a esta tribu Había dado una parte de un territorio muy productivo que es la parte del mar Y, y allí en Argentina no sé cuánto han tenido la posibilidad de ir a ese lugar Pero la parte más hermosa o adinerada se encuentra a las orillas del mar Hay un lugar llamado Nordelta que es quizás unos kilómetros y usted llega a Uruguay Hay lugares como los terratenientes españoles Llegaron a Argentina Y han tomado esos primeros lugares Como lugares importantes Tigre, San Isidro Le nombro a mi hermano estas ciudades Porque son ciudades que son prósperas Y que han sido bendecidas Entonces así mi hermano Ha sido prosperado la tribu de Isaacara Pero me di cuenta de algo Que con el tiempo el Señor no importa donde usted viva No importa la localidad No importa el pueblo No importa la nación No importa el territorio Dios quiere derramar una bendición Hasta que sobreabunde Porque ahora no nos manejamos Por el lugar para obtener bendiciones No nos manejamos por el, el lugar O la nacionalidad Sino que nos manejamos Por el poder del Espíritu de Dios No es tu nacionalidad No es mi apellido Bellido, no es quien soy yo, no, no, es la gracia del Señor, es el favor de Dios. ¿Cuánto están agradecidos? Porque todo lo que tú tienes es por la misericordia, es por la bondad del Señor Jesucristo. Ahora, la tribu de Isaacar es muy conocida porque en un cierto momento eh, David necesitaba soldados y guerreros. Dice la historia que de la tribu de Judá. La mayor tribu de, de guerra tenía 6,800 soldados. Armados guerreros de escudos y lanza. O especifica la palabra del Señor. De la tribu de Simeón había 7,100 guerreros valientes. Hermanos que no tenían temor. Pero si hablamos de la tribu de Isaacar. No había ni mil ni dos mil soldados y ni siquiera había soldado simplemente había de la tribu de Isaacar 200 jefes que solamente ellos trabajaban con el tema de discernir los tiempos es decir que cuando había batalla en el antiguo testamento David no se confiaba o no se fiaba solamente de los soldados no se fiaba de la fuerza del hombre sino que también se se fiaba de 200 hombres que quizás no tenían la fuerza adecuada físicamente pero tenían una fuerza adentro de su espíritu que le daba el discernimiento y ellos tenían a la orden de decirle a David Dios ha dicho que este es el tiempo y esta es la hora de atacar hermano gloria a Dios si tiene fuerza para seguir peleando la buena batalla pero recuerda esto aprende aprendamos todos juntos a discernir el momento en que tenemos que atacar El momento en que tienes que dar pelea al enemigo de vuestras almas Hermano todas estas historias que podríamos hablar de bendición de Isaacar Una de las bendiciones fue que Isaacar fue próspero Fue bendecido pero fueron personas de discernimiento de espíritu Conocía los tiempos en qué momento manejarse Y yo no sé usted pero a mí me ha costado 
discernir los tiempos quizás mi emoción quizás mi carne mi fuerza han querido doblar o torcer la voluntad juntamente con el tiempo de Dios pero Dios ha sido misericordioso y me ha probado pero me ha sustentado a veces me ha exhortado pero su misericordia me ha sostenido hasta el día de hoy y puedo alabar al Señor a pesar de todo lo que hemos sucedido Ahora esta tribu desconocida tenía una mujer llamada especialmente la Tsunamita Me gusta a mí el capítulo 4 si usted puede leer el versículo 8 Dice que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem Y había allí una mujer importante Ya conmigo una mujer importante Amén ¿Cuántas mujeres importantes hay aquí? Mm, poco amén hay ¿Cuántas mujeres importantes hay aquí? Ahora la iglesia, la novia de Cristo, la iglesia es importante, ¿sí o no? Amén, usted la iglesia. Ahora, dice la Biblia que esta mujer era importante y hace énfasis en ella. Y él ha estado estudiando que judíos ortodoxos tienen dos oraciones principales. Dios bendiga al pueblo de Israel, pero los judíos ortodoxos ponen en una oración y, y se levantan a la mañana. Y una de sus oraciones o frase en su oración es, gracias Señor porque no me has hecho gentil. ¿Cuántos quieren conocer la segunda oración? La segunda oración es, gracias Señor, porque no nací mujer. Es chocante o no, pero me di cuenta de algo, que durante mucho tiempo la Biblia fue traducida, fue transliterada y diferentes personas han escribido a través de la voluntad de Dios. Yo no sé usted, pero me he dado cuenta que muchas veces la carne quizá quiere torcer o borrar el destino. Y yo me imagino, porque si hacen esta oración, quizás algún judío ortodoxo, al ver que se habla de una mujer importante, habrá querido borrar la palabra importante. Pero me di cuenta de algo, que lo que Dios ha designado, que lo que Dios ha escrito no hay, hay no hay hombre no hay diablo no hay demonio hermano habrá alguien que haya recibido una palabra de Dios no hay hombre que pueda quitar esa palabra no hay demonio que pueda quitar esa palabra porque la palabra de Dios será siempre su palabra y no se puede corromper Ahora una mujer importante decir que era importante de gran excelencia, era magnífica, era una persona importante, inminente en la ciudad donde vivía. Ah, me dice la historia a mí y siempre me ha gustado esta mujer porque dice que lo vio al profeta Eliseo y ella dice que lo insistía, que ella perseveraba en que el varón de Dios pose sobre su su hogar había algo que miraba a la tsunamita miraba la rectitud de Eliseo miraba el ejemplo de Eliseo miraba el respeto la unción quizás la humildad la autoridad que había Eliseo vaya a saber qué es lo que miraba esta mujer importante al varón de Dios y se dio cuenta que con el pasar del tiempo que Eliseo no solamente era un varón de Dios porque en la Escritura del Antiguo Testamento Leemos mucho Que muchos varones De Dios hay pero solamente A un solo varón se le dice Un varón santo de Dios Y es fue solamente Exclusivo para Eliseo Una mujer no solamente Vio a un hombre varonil Sino que vio un hombre santo Es decir vio a un hombre Dedicado a Dios Vio a un hombre apartado para Dios Yo no sé cuánto quieren ser visto en el mundo no hace falta que hablemos no no ellos van a mirar a, a la iglesia de San Joaquín y van a decir esta iglesia es santa esta iglesia es bendecida esta iglesia es victoriosa hermano dale tu alabanza al Señor porque Dios está en este lugar esta mujer estaba tan oh, anonadada de recibir a este varón Es que mi hermano Dios sabe distinguir a sus hijos 
No te, tú no tienes que buscar nada Dios solamente te distingue a ti Dale tu mejor gloria a Dios al Señor Porque cuando el mundo Cuando quizá la familia, el hogar Vaya a saber dónde tú vives En el colegio o, en, o donde tú resides en el barrio Quizá no te daban la importancia Que te deberían de dar Pero Dios te ha dado importancia Dios te ha distinguido Dios te ha separado Dios te ha guardado Dios te ha libertado Hermano yo no sé usted Pero Dios sabe distinguir a sus hijos Dios sabe distinguir a sus hijos Y la bendición no solamente viene por palabra la bendición también viene mi hermano por la acción pues le hace un aposento le agarra a su marido y le dice mi amor no le pregunte así ¿qué, qué te parece no no yo que hay mujeres que hay que hacer esto y se hace amén gloria a Dios por esa sunquida amén amén aquí en Argentina hay una frase no me queme si no la entiende busque en YouTube ahora mi hermano esta mujer edificó el aposento alto Preparó la cama, preparó el lugar para reposar Dios miró una acción en esta mujer Y tocó al varón de Dios llamado Eliseo Y le dice a Jesse mira Jesse esta mujer es muy cortés con nosotros Esta mujer es muy atenta, es muy bondadosa Esta mujer mira Jesse mira cómo nos ha recibido Ve pregúntale ¿Qué quiere? Si quiere que hable al rey por ella, si quiere que hable al general del ejército, pregúntale qué es lo que necesita. Porque quizás Eliseo habrá pensado, me está recibiendo de esta manera porque seguramente necesita algo. Pero la respuesta descolocó a Eliseo, pues Eliseo estaba acostumbrado a que vayan corriendo y le pidan auxilio. Capítulo 4 habla el versículo 1. Al verso 7 la historia del aceite de la viuda La mujer del hijo, de los, del hijo del profeta Le reclama a Eliseo Como que Eliseo tenía la responsabilidad Le dice tu siervo mi marido ha muerto Hermano Eliseo estaba acostumbrado a que le pidan Y Eliseo le pregunta qué necesita Y la respuesta de esta mujer lo descolocó La palabra de Dios en la reina Valera 1960 lo explica de una manera que quizá no entendemos pero la otra traducción la reina valera contemporánea este versículo donde ella que dice que se siente cómoda en su lugar ella lo habla de esta manera en medio de mi pueblo yo vivo como una reina gracias por lo que me quieres ofrecer pero yo estoy bien lo único que quiero es bendecirte lo único que quiero es darte lo mejor no necesito nada pero estaba ahí estaba este liceo no estaba conforme de repente y es el criado se da cuenta que hay una necesidad en las mujeres y es que no tiene hijo Eliseo aunque no le Pidió esta mujer un milagro de ser madre Eliseo fue una persona que quiso bendecir en el Nuevo Testamento Jesús en un cierto momento miró a un grupo de personas Era unas tres mil personas sin contar niños sin contar mujeres y dice las sagradas escrituras que él tuvo compasión de ello y el Señor multiplicó panes y peces hermano hay milagros por compasión pero me he dado cuenta hermano Que no solamente hay milagro por compasión Sino que también hay milagro por fidelidad Hay milagro por hospitalidad Hay milagro por servicio Yo sé que quizás vienes a este servicio Y no le pides nada al Señor Pero sabe que por medio de tu fidelidad El Señor te quiere bendecir Por medio de tu servicio El Señor te quiere dar ese milagro Yo sé que eres tan agradecido Yo Sé que no hace falta pedirle nada al Señor Pero Él se quiere glorificar en tu vida 
Oh, tu fidelidad del Señor quiere hacer a través de esa fidelidad, quiere hacer ese milagro. Yo he dotado en mucho tiempo en la congregación a ancianos y ancianas que usted la ve, no están ahí pidiendo desesperadamente, porque lo único que quieren es servir al Señor, aun si le responde o no le responde, aun si la sana o no la sana. Pero me he dado cuenta que aquí está el Señor Jesucristo y Él quiere. Quiere darte un milagro por tu fidelidad. No sé mi hermano cuándo llegará. Pero llegará en el nombre del Señor Jesucristo. Dale tu alabanza al Rey de la Gloria. Dale tu alabanza a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Pasa el tiempo. Esta mujer al año tiene su hijo de la profecía. Perdón a los nueve meses. Y ahora pasa más años todavía. Y de repente a este niño le comienza a doler la cabeza. Comienza a tener una dificultad. Y el padre lo manda donde está la madre. Y allí el niño que fue producto de un milagro. El niño acaba de morir. Qué triste notar muchas veces. Que muchos de nosotros hemos recibido un milagro. ¿Cuántos han recibido un milagro? Y de alguna u otra forma el enemigo ha tomado ocasión y ha matado ese milagro. Ha destruido lo que Dios ha hecho con tu vida. Y dice que esta mujer me, me gusta la actitud, me gusta el carácter, me gusta ese espíritu ferviente porque cuando el niño muere, cuando el niño muere ella no se desespera, ella no va corriendo a los que saben sanar o, o a su esposo, no, no, ella ve que el niño muere y lo que hace es subir a, a donde estaba el aposento que había hecho para Eliseo y lo puso en la casa del varón de Dios y cerrando la puerta se salió es que en realidad el aposento no era para Eliseo el aposento era para que su hijo podía recibir la resurrección entre los muertos hermano lo que tú has hecho en el pasado no solamente bendice tu pasado sino que es un pro prototipo de que en el futuro serás una bendición lo que tú haces ahora será recompensado Pensado en el futuro yo no sé Usted mi hermano pero yo soy Producto no de lo que yo he Obtenido no es de mi elocuencia No es de lo que yo sé No, no, lo que soy ahora es porque Hubo padre, hubo mi madre Hubo mi abuela que han doblado Rodillas, que han servido al Señor Jesucristo no somos Producto de cualquier cosa Somos producto de que alguien Oró por nosotros Alguien ha puesto misericordia Yo no sé usted mi hermano pero si usted ora por sus hijos su hijo estará en el futuro bien guardado ahora toma esta mujer la decisión y le dice mira mi amor hermoso divino no le dice así habla y, y, y voy a ver al varón de Dios 30 35 kilómetros Prepara su eh, asna, comienza en el, eh, a trabajar con su siervo eh, en albardar el, el, el asna y de repente va y prepara alimento y se dirige. Mientras ella va en el camino, ella sabe que su hijo está muerto, pero sabe que está en el aposento alto. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque la Biblia dice que subió. Yo no sé si hay algo muerto en tu vida, pero aprende a poner lo que es has perdido lo que parece desechado póngalo en el aposento alto es decir todo lo que está muerto en tu vida lo tienes que poner en oración allí va esta mujer allí va esta mujer y, y está ahí Eliseo con su criado y lo que le sorprende a este varón allí desde lo más lejos esta no es la tsunamita Jesse ve corriendo y mire lo que le dice Eliseo pregúntale pregúntale a esta mujer si cómo está ella si está todo bien ella si está todo cómo está su esposo y pregúntale cómo está su hijo o oh, el criado 
dejado obedeció a la palabra mi hermano a la palabra de este varón inmediatamente Jesse el criado le encuentra cara a cara a esta mujer y Jesse le pregunta oh cómo está ah mujer sunamita cómo está después le pregunta todo viene cómo está tu marido todo viene y cuando llega el momento de preguntar a su hijo y le pregunta cómo está tu hijo ella no responde mi hijo está muerto ella responde mi hijo está todo bien viene hermano yo no sé usted pero aprendamos a, a entrar en oración con Dios no le hable todo tu problema a personas que no están conectados al Espíritu de Dios porque Jesse representa persona representa espíritu que lo único que están esperando de tu boca es decir esto ya se acabó esto está derrotado mi hijo está muerto sabe lo que está esperando el diablo que usted largue palabra de decepción y que diga que todo está mal Pero cuando estás aferrada a tu fe En Cristo Jesús Cuando sabes que puedes recibir un milagro Puedes confiar y puedes hablar Totalmente con confianza Y decir todo está bien Todo está bien Estoy enfermo pero todo va a estar bien No me ha ido bien en el trabajo Pero todo está bien Hay problemas en mi casa Todo está bien Todo está bien ¿Sabe por qué no le dijo la verdad a Jesse? Porque en sus venas corrían el discernimiento. ¡Ja! Corrían sus venas. ¿Cuánto vemos en esta época? Mire cómo el enemigo pone etiqueta a este mundo, a estos niños y adolescentes diciéndole que son la generación de cristal ya lo están maldiciendo ya lo están ahí degenerando diciéndole tú eres un debilucho que no se te puede corregir y para no herir su sentimiento hay, de, hay que dejarlo que hagan lo que quiera el enemigo está esperando estas palabras negativas de nosotros pero nosotros nos paramos en el nombre del Señor Jesucristo mis hijos no son una generación de cristal la iglesia donde estoy no tengo jóvenes de cristal no 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 son jóvenes llenos del Espíritu de Dios y donde está el Espíritu de Dios hay libertad pero cuando se acercó a Eliseo cayó postrada de rodillas Llorando desesperadamente. Cuando metros atrás había dicho con toda la fe y autoridad. Todo está bien. Está bien decirle al enemigo. Todo está bien. Porque está esperando que tú digas lo que él quiere que digas. Está completamente que tú estés ahí a punto. Pero sabe qué, sabe a quién le podemos decir todo nuestro dolor Sabe a quién podemos ir y decir que todo está mal Sabe a quién le podemos decir que ya no aguanto más Que me duele de tanto soportar lo que estoy llevando Habrá alguien que sepa a quién tiene que ir a ocurrir Cuando todo está mal, cuando todo está perdido Habrá alguien en esta noche que diga Yo voy a ir corriendo a la presencia del Señor Él entiende mi dolor, Él entiende mi causa él entiende mi prueba Pero Esta mujer Esta mujer Le declara Todo lo que estaba sucediendo Porque Eliseo No pudo discernir Lo que estaba sucediendo Y le dice esta mujer Tú sabes que te dije que no te hagas burlas. Yo te dije que no te hagas burla. Y me estaba dando cuenta como que en un momento. Ah, la tsunamita como que quiso perder ahí un poquito su, de, su desvío. Porque le pregunta a Eliseo. Te, diste, te dije que no te hagas burla de mí. Como diciendo no me tenías que haber dado un hijo. Pero yo sé que algo puedes hacer. Hermano yo no sé usted. Pero lo que está sucediendo ahora. Esa adversidad, esa lucha. 
Tú tienes que aprender algo No es culpa de Dios Lo que te está pasando No, no, no No es culpa del Señor El enemigo anda como león rugiente Buscando a quien devorara Es por eso que tú tienes que tener Una fe certera De que Dios puede resucitar Lo que está muerto Que Él puede restaurar Aún lo que está todo roto Y puede sanar y edificar Dice la historia que Eliseo lo agarra a Jesse y le dice mira Jesse ve corriendo, ve corriendo y fíjate si es verdad que el niño está muerto. Lo manda el criado pero esta mujer le dice no yo de aquí no me voy, tú te vienes conmigo. Oh, le estaba hablando fuerte al varón de Dios le estaba hablando con una autoridad y si vemos historias bíblicas de profetas que le han querido hablar así con esa voz de autoridad podemos notar en Elías y en Eliseo que eran hombres que si tú no, no le obedecías y si ellos no te querían obedecer a ti mandaban fuego del cielo y te consumían pero me di cuenta que el fuego no consumió a la tsunamita ¿Por qué? porque Eliseo entendía que lo que estaba hablando esta mujer no era su carne lo que estaba hablando era su fe hermano a dónde está tu fe para recuperar lo que has perdido a dónde está tu fe para ver la mano del Señor en esta hora y decir Dios lo hará otra vez Dios lo hará otra vez a dónde está tu ánimo ¿A dónde está tu espíritu? ¿Habrá alguien en esta noche que diga Dios lo hará otra vez? Dios lo hará otra vez. Te sanó hace 10 años, Él te sanará de vuelta. Él te libró hace 15 años, Él te librará de vuelta. Yo no sé cuánto lo creen, pero Jesús es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Y con su fe llevó al la historia es de victoria. Hace todo su trabajo Eliseo y el niño resucita. Porque Dios lo hizo otra vez. Hay alguien que necesita esta palabra. Dios lo hará otra vez. No es lo que tú quieres hacer No es tu esfuerzo lo que va a lograr Ese milagro es Dios Lo hará otra vez Dice la Biblia que en un momento La tsunamita tuvo que huir Porque faltaba hambre En la tierra El mismo profeta le habla De Eliseo le dice que vaya Que se vaya de ese lugar Porque Jehová había llamado Hambre la cual venía Sobre la tierra por siete años Hermano, la Biblia relata que después de siete años La tsunamita vuelve a su lugar, vuelve a su territorio Oh, porque por siete años estuvo en la tierra de los filisteos Por siete años Pero ella quería volver a su lugar Quería volver a su nación Donde ella se sentía como una reina Y se preparó su mejor ropa y preparó su mejor perfume y me imagino yo que ella recordando ahora tengo que hablar con el rey para pedirle que me devuelva la tierra que perdí y quizás se acordaría de las palabras de Eliseo quieres que yo hable al rey por ti ah. y quizás ella habrá pensado por qué no le dije que sí pero ella dijo bueno está bien Eliseo ya no está, voy a ir yo, Le voy, a, voy a poner mi mejor esfuerzo y voy a tratar de recuperar lo que perdí. Y se preparó su mejor vestido, como toda mujer que se viste excelente para una ocasión muy especial. Amén. Y allí estaba ella, pensando qué palabra decirle al rey, pero cuando ella está en camino, estaba Dios trabajando otra vez Porque del otro lado estaba el rey y estaba Jesse Y el rey le pregunta a Jesse Oh quiero que me cuentes qué ha hecho el varón de Dios 
Cuéntame y así la maravilla que ha hecho Eliseo. Y no se le ocurre nada más ni nada menos a Jesse que contarle una historia de casi 19, 20 años atrás. Diciéndole, mira, había una vez, oh rey, oh Eliseo había hecho vivir a un muerto. Y cuando le estaba contando la historia, cuando le estaba relatando lo que estaba sucediendo, de repente entra la mujer al palacio y mientras Jesse le cuenta, Cuenta lo que Dios había hecho a través de la mano o oh, de Eliseo o oh, Jesse se asusta y le dice rey mira esta es la mujer de la que te estaba hablando y el rey le dice es verdad lo que están contando entonces dice que esta mujer o oh, al oír la pregunta del rey ella se lo contó mi hermano ella le comenzó a contar todo lo que estaba lo que había había sucedido y sabe lo que hizo el rey le ordenó a un oficial que le devuelva todas las cosas que eran suyas hermano la mujer fue con algunas palabras para obtener su territorio pero me di cuenta y la mujer no se dio cuenta que era Dios trabajando otra vez para darle la victoria hermano esta mujer quería su terreno pero sabe que cuando Dios hace la obra el se completa porque no solamente le devolvió la tierra sino que todos los años donde ella no estaba y va a recoger el fruto al ciento por uno Yo quiero decirte en esta noche mi hermano que no importa lo que tú quieras hacer para obtener recuerda Dios lo hará otra vez no sé cuándo cuántas veces ha recibido un milagro cuántas veces ha recibido una sanidad pero recuerda esto no son tus palabras no son tu manera de ser es el Espíritu de Dios que está a punto de realizar otra obra los años pasan o oh, el día la tierra pasará o oh, todo el pasará el Mar, las estrellas, el universo Pero hay algo que nunca pierde Valor, hay algo que es eterno Y es la palabra de Dios Y su palabra dice que lo hará Otra vez, oh sé que Esas lágrimas, Dios hará Ese milagro, tus hijos van A regresar a la iglesia Tu matrimonio será restaurado Dios lo hará otra vez No sé lo que dijo El abogado, no sé lo que dijo El abogado, pero Dios lo hará Otra vez, yo no sé cuál te lo creen pero yo siento que Dios está trabajando ese milagro oh aleluya, aleluya alaba al Señor oh créalo firme, dígalo grítelo Dios lo hará otra vez oh si hoy hubo bautismo mañana habrá bautismo si ayer hubo Espíritu Santo hoy hay Espíritu Santo Dios lo hará otra vez no importa la economía, no importa lo que dice tu jefe, Dios lo hará otra vez. Mire cómo Dios lo hace otra vez y de diferente manera. Porque el primer milagro fue dar vida. Pero cuando Dios otra vez trabajó en la mujer. Su otro milagro fue la resurrección Y cuando Dios otra vez hizo algo en esta mujer Fue la restitución ¿Y sabe cuál fue el milagro más grande? Que no está escrito en la Biblia Que Dios lo hizo otra vez Fue restaurar a esta mujer Porque la historia bíblica es linda contarla pero si nos ponemos en el aspecto emocional Habrá llorado Habrá sufrido Hubo noche que no podía dormir ¿no? Pero se mantenía en fe Se mantuvo intacta buscando al mismo Dios Que la había respuesto Yo no sé quién en esta hermosa tarde noche Quiere decirle al Señor Hoy vengo hacia ti Porque me he dado cuenta Que otra vez te necesito Que otra vez necesito hablar contigo 
Que otra vez necesito que me llene de tu espíritu Que otra vez necesito tu gloria Porque no sé qué es lo que pasó Que ya no siento tu gloria Que he perdido ese primer amor Pero Señor Otra vez Señor Otra vez Señor Eleva mi alma a tu presencia Eleva mi corazón Porque lo que yo necesito Es que tú hagas otra vez Un trato conmigo Yo no sé quién se quiere poner de pie Y venir a este altar Tú no me conoces yo no te conozco Pero si tú crees que Dios Lo puede hacer otra vez Aquí está el altar Y si no cree que no lo puede hacer Te puedo decir que te estás lamentando Porque aquí hay testimonio Aquí hay experiencia de vida de que Dios una y otra vez lo salvó Una y otra vez lo restauró Una y otra vez hizo la obra Ahora Señor comienza a tratar con la fe de mi hermano Señor Comienza a tratar con la fe de mi hermana Señora En esta noche imploramos tu nombre Señor sabemos que tú lo puedes volver a hacer Señora Yo no sé cuál es el milagro, la sanidad Yo no sé cuál es la necesidad Pero tú lo harás otra vez Oh clámele, clámele al Señor Clámele, 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 clámele Dile al Señor Aumentame la fe Señor Yo quiero que lo vuelvas a realizar Yo lo quiero volver 